ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് സിക്സിലെ ലാസ്റ്റ് ലെസൺ വിച്ച് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ലെസൺ ആയ ഗാർബേജ് ഇൻ ആൻഡ് ഗാർബേജ് ഔട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദ ടേം ഗാർബേജ് മീൻസ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് this means the product which is no longer any use we collect garbage in our house in dust bins in dust bin we keeps all type of garbages together tea leaves diapers dry leaves milk polythene uh, food waste etc in the collection of garbage there is some important part of waste which can be reused so we have to segregate the waste in this chapter we will learn how to tackle this garbage so that it will not harm our environment if we harm our environment it will directly affect us so garbage nu varna endana mainly waste aanu alle waste products aanu garbage nu varna okay അപ്പൊ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഗാർബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ എന്താണ് ചിലത് എന്താണ് കുറെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലത് എന്താണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് അവിടെ ഡസ്റ്റ്ബിനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ടീ ലീവ്സ് ഡയപ്പേഴ്സ് ഡ്രൈ ലീവ്സ് മിൽക്ക് പോളിത്തീൻ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗാർബേജ് ചില ഗാർബേജ് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഗാർബേജ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് റീയൂസബിൾ ഗാർബേജ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലെസണിൽ ഓക്കെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഗാർബേജ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗാർബേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള വഴികൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേസ്റ്റുകൾ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് സീ വേസ്റ്റ് അൺനെസസറി തിങ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഷസ് ചാരം കോള് പേപ്പർ റബ്ബർ വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഇനി കമ്മ്യൂണിറ്റി വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓഫീസ് ഷോപ്പ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ സിറിഞ്ചസ് അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പേപ്പേഴ്സ് അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇനി അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹസ്ക് സ്ട്രോ ഫൈബർ എന്താണ് ഹസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ വൈക്കോല് പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ സ്ട്രോ ഫൈബറുകൾ നാരുകൾ ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കീ ചെയ്തായി പോയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ഓക്കെ ബയോഡിഗ്രേഡബിളും നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിളും എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് മീൻസ് യൂസ്ഫുൾ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ദിസ് വേസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി റീസൈക്കിൾ ഓർ റീയൂസ്ഡ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ പാർട്സ് ലൈക്ക് peels of fruits and vegetable food waste paper waste dry leaves tea leaves dead plants app endana chedigalde ka waste food waste vegetables inde tholli peel ekka cheythu namma kalayna portions le adhe bolta portions ok endana biodegradable waste aanu okay second one endana non biodegradable waste അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സെവറൽ വേസ്റ്റ് പഴവഴിയിലൂടെ നമുക്ക് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ടീ ലീവ്സ് ടീ ലീവ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി ആഡഡ് ഇൻ ടു ദ പ്ലാൻ ആക്ട് ലൈക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ റോസാ ചെടിക്കൊക്കെ ടീ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ചായപ്പൊടി അരിച്ചത് നമ്മൾ ചായ അരിച്ചത് ആ പീരെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂട്രിയൻ ഫോർ പ്ലാൻ പ്ലാൻസിന് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അതേപോലെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അല്
പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത വേസ്റ്റ് നമ്മൾ പല ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മാനേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും മാനോസ് ആണ് മെയിൻലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡ്രൈ ലീവ്സ് എന്തിനാണ് കരിയല നമ്മൾ മാനുറായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിച്ച് ഇസ് നോൺ യൂസ്ഫുൾ വേസ്റ്റ് ആണ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് കെ നോട്ട് ബി റീയൂസ്ഡ് പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോൺ യൂസ്ഫുൾ പാർട്ടിക്കൾസ് ലൈക്ക് പോളിത്തീൻ ബാഗ് ബ്രോക്കൺ ടോയ്സ് ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ പീസസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോളിത്തീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ടോയ്സ് പൊട്ടി കണ്ണാടികൾ അതേപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ തുണി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് ഇസ് ദ ബിഗ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ യൂസ്ഫുൾ വേസ്റ്റ് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിളിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് വി ക്യാൻ യൂസ് വൺസ് പ്ലാസ്റ്റിക് സെവറൽ ടൈംസ് നോട്ട് എവറി ടൈം ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കാൻ ബി റിയൂസ് എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല ചിലത് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തത് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അലൂമിനിയം ഫോയില് പോളിത്തീൻ ഫാഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് ബ്രോക്കൺ ടോയ്സ് ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസുകൾ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു കളക്ട് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആൻഡ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ കാണിച്ച സ്ലൈഡിലെ പോലെ എന്താണ് രണ്ട് ബാസ്കറ്റുകളിലായിട്ട് ബയോഡിഗ്രേഡബിളും നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിളും ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നഗരസഭയിലൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ബക്കറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഒരു കളറിൽ ബയോഡിഗ്രേഡബിളും മറ്റേ കളറിൽ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ Composting. Sorry, composting. Composting is a process used to biodegradable waste by converting it into manure. This waste contains some nutrients for plants which return back to the soil. Okay, composting is a process used to biodegradable waste by converting it into manure. Manure is a process used to biodegradable waste by converting it into manure. This waste contains some nutrients for plants which return back to the soil. This waste contain nutrient material for plant which turn back to the soil. Apa plants wala dam vendi to use in the composting. Okay. Inni manure. Manure no one in the manure help the plant to grow by increasing the soil's fertility. Man in the in the good term fertility good tea tana in the in the. പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ബിഗ് കണ്ടെയ്നർ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആനിമൽ വേസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ലീവ്സ് ഒക്കെ കൂടി ഇടാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഫിഷ് മീറ്റ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഇനി മിക്സ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്രോപ്പർലി ഇവരൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിൽ കുറച്ച് ആഡ് സം വാട്ടർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്രിയേറ്റ് സം മോയ്സ്ചർ അതിനുശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യുക സോയിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ദെൻ ടേക്ക് ആൻഡ് കെയർ ദ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ കമ്പോസ് പൈൽ റിമെമ്പർ കീപ്പ് മിക്സിങ് ആൻഡ് ആഡിങ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഗുലർ ഇൻട്രവെൽ ഓഫ് സൈം ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ് യു ക്യാൻ സി ഡാർക്ക് സോയിൽ വിറ്റ് സ്മെൽ ലൈക്ക് എർത്ത് ഇൻ യുവർ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് മാനുവർ യു ക്യാൻ മിക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോയിൽ ആൻഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഫസ് പ്ലാൻസ് അപ്പം എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലും ഒരു ബിഗ് കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിടാം മെയിൻലി ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് മീറ്റ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കാരണം അതൊക്കെ ആനിമൽസ് പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം മണ്ണിട്ടിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇച്ചിരി റെഗുലറായിട്ട് ഇങ്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇനി വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് എന്താണ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് നോക്കാം വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് വെർ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ യൂസിങ് എർത്ത് വാംസ് അപ്പൊ സെയിം കമ്പോസ്റ്റിങ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആരാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ആരെ വെച്ച നടത്തുന്നത് കമ്പോസ്റ്റിങ് നമ്മുടെ എർത്ത് വാംസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഡൺ ബൈ വോം സോ വി ക്രിയേറ്റ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ എർത്ത് വാം ഫോർ ദയർ സർവൈവൽ അപ്പൊ എർത്ത് വാമിന്റെ സർവൈവലിന് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സെയിം ഒരു ബിഗ് ഒരു ബിഗ് കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുക അതിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി മോഡറേറ്റ് നല്ല ചൂടും വെള്ളം തണുപ്പും വെള്ളം ഒരു മോഡറേറ്റ് അതിനുശേഷം ആഡ് എ ലെയർ ഓഫ് സാൻഡ് മണലിടാം അതിനുശേഷം നൗ ആഡ് ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളം ഒഴിക്കുക മോയ്സ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളതിലോട്ട് ഇടാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളോട്ട് കുറച്ച് എർത്ത് വാംസിനെയും കൂടി ഇടാം ഇങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇൻ്റർവെലിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു മന്തിന് ശേഷം ദ എർത്ത് വാം വിൽ ബി ഡബിൾഡ് എർത്ത് വാം ഇരട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സം പ്ലേസ് സം വെജിറ്റബിൾസ് വേസ്റ്റ് അറ്റ് ദ കോർണർ ഓഫ് ദ പിറ്റ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ദയർ എർത്ത് വാം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ദ വെജിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ടു വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് സം ഓഫ് ദ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേക്കൻ കോർണർ റിമൂവ് ദ കമ്പോസ്റ്റ് ഫ്രം ദ വേക്കൻ കോർണർ ഡാർക്ക് സോയിൽ ലൈക്ക് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഇസ് റെഡി അപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മുടെ വെർമി സാൻഡ് ഇടാം അതിന് ശേഷം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇടാം വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടാം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത അതേപോലെ ഒക്കെ ഇടാം അതിനുശേഷം ഇത് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കോർണറിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എർത്ത് വാംസ് വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റിന്റെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സൈഡിലുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അതിനുശേഷം പിന്നെയും അവിടെ നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാൻഡ് ഫിൽസ് ലാൻഡ് ഫിൽ ആർ മെയ്ഡ് ടു ഹാൻഡിൽ ദ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് ആഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സ്വീപ്പേഴ്സ് കളക്ട് ദ ഗാർബേജ് ഫ്രം അവർ ഹൗസ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഗാർബേജ് ആൻഡ് ത്രോൺ ലൈൻ ഓപ്പൺ ഏരിയ കോൾഡ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് അതൊരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഈ നിക്ഷേ നിക്ഷേപിക്കും അതാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ നഗരസഭകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൂട്ടിയിടും അതാണ് നടക്കുന്നത് ലാൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ ഏരിയ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഗാർബേജ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിൽഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേദാസ് നോ എഫക്ട് ഓർ സറൗണ്ടിങ് എൻവയോൺമെന്റ് വൺസ് ലാൻഡ് ഫിൽ ഇസ് യൂസ് ദൻ ഇറ്റ് കവർ വിത്ത് എ ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് നോ ബിൽഡിംഗ് വിൽ ബി കൺസ്ട്രക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് അതിനുശേഷം അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് വരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വർക്ക് ഒന്നും നടക്കി നടത്തില്ല കാരണം അവിടെ സറൗണ്ടിങ്ങിനൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ സ്പോട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വേറെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും നടത്താൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പൊക്കത്തോട് മണ്ണിടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് മൂടും ഓക്കെ അത് പതിയെ പതിയെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റെഡ്യൂസിംഗ് ഗാർബേജ് റിസൈക്കിൾ പേപ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് അവർ കൺട്രി ഗാർബേജ് ഫ്രീ അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഗാർബേജ് ഫ്രീ ആയി മാറണമെന്ന് ഹിയർ ആർ സെർട്ടൻ സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് എവറി വൺ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദ സിറ്റി ക്ലീൻ അപ്പം കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ നമ്മുടെ സിറ്റീനെ ക്ലീൻ ആക്കാം എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ത്രോയിങ് അൺനെസസറി തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വലിച്ച് ഇടരുത് ത്രോ ചെയ്യരുത് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടരുത് റിയൂസ് ഓൾഡ് പേപ്പർ ഫോർ ഫൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ എടുത
അതിൻ്റെ യൂസ് കുറക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ യൂസ് കുറച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോപ്പ് യൂസിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് കുറക്കേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കുറ നിർത്താം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പേപ്പർ ബാഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തുണി കൊണ്ടുള്ള ക്ലോത്തിൻ്റെ ബാഗ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഡു നോട്ട് ത്രോ അൺനെസസറി പ്ലാസ്റ്റിക് ത്രോ ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നീഡഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോൺ ചേഞ്ച് ദ പെൻ ഫ്രീക്വൻ്റ് ചേഞ്ച് ദ റീഫിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് ഇൻ ദ ഗാർബേജ് ഈറ്റൻ ബൈ ആനിമൽസ് ഓർ ബേർഡ്സ് ക്യാൻ കിൽ ഇത ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളൊക്കെ നമ്മൾ കളഞ്ഞ് ഇടുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ മരിച്ചു പോകും ഡോൺ സ്റ്റോർ കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ചൂടാക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് ഫുഡും എന്തിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹോട്ട് ഫു ഹോട്ട് ഫുഡ് എസ്പെഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് റിലീക്സ് ഹാംഫുൾ ഗ്യാസസ് ചൂടാകുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹാംഫുൾ ഗ്യാസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദിസ് മേ കോസ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ വരെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി റെഡ്യൂസ് റിസൈക്കൽ റിയൂസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സേവ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദ ത്രീ ആർസ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി യൂസ്ഫുൾ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ആർസ് റെഡ്യൂസ് റിസൈക്കിൾ ആൻഡ് റിയൂസ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഓക്കെ റെഡ്യൂസ് ബൈ ദ ടേം റെഡ്യൂസ് മീൻസ് വാട്ട് കുറക്കുക ആവശ്യം കുറക്കുക അൺനെസസറി യൂസേജ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആവശ്യം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക അൺനെസസറി ഷാർപ്പനിങ് ഓഫ് പെൻസിൽ ബൈ ദ കിഡ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ വെറുതെ എന്താണ് പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് തീർക്കുക അതൊക്കെ എന്താ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണികളാണ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫ്രഷ് പേപ്പർ ടു പ്ലേ കിഡ്സ് യൂസ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പുതിയ ബുക്കിൽ നിന്ന് പുതിയ പേപ്പർ കീറിയിരിക്കാണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും പുതിയ പേപ്പർ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടുക്കാണ പേപ്പർ തന്നെ കീറും അല്ലേ അപ്പം യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത പേപ്പർ കീറാനാണ് പറയുന്നത് ഇനി റിസൈക്കിൾ എന്താണ് റിസൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടേം റിസൈക്കിൾ മീൻസ് ടു യൂസ് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ഒരു സാധനം തന്നെ വേറൊരു വേറൊരു ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലൊക്കെ കുടിക്കാൻ മാത്രമാണോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മാത്രമാണോ കുപ്പികളുടെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇപ്പം എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചെടികൾ നടുന്നു കുപ്പികൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളും അപ്പം എന്താണ് റിസൈക്കിൾ ചെയ്യുക ഒരു പുതുമ പുതുമ ഒരുത്തി ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന് സൃഷ്ടിക്കുക മിനിമൈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പോളി ബാഗ്സ് റാദർ യൂസ് ഫ്രഷ് പോളി ബാഗ്സ് എവറി ടൈം വി ക്യാൻ യൂസ് വൺ പോളി ബാഗ് ഫോർ മെനി ടൈംസ് കുറേ പ്രാവശ്യം സെയിം ബാഗ് എടുക്കാണ്ട് സെയിം ബാഗിൽ തന്നെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളയാം ഓക്കെ റിയൂസ് റിയൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലത്തെ തന്നെ സിമിലർ ആണെന്ത് പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യുക എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജാമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച പാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പിക്കൽസ് വാങ്ങിച്ച പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടു വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോർ തിങ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പർച്ചേസിങ് ന്യൂ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് റിയൂസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലെസൺ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ സിക്സ്ത്തിലെ സയൻസിലെ ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സയൻസിലെ എല്ലാ ലെസൺസും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 